ওয়েলকাম টু ডিজিটাল লার্নিং আজ আমি দশম শ্রেণীর ইতিহাস বিষয়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ উনচল্লিশটি প্রশ্ন উত্তর তোমাদের সামনে তুলে ধরছি তোমরা ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখো তৃতীয় অধ্যায় থেকে প্রথম প্রশ্ন কারা কবে নীল বিদ্রোহের সূচনা করেছিল আনসার দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস আঠারোশো উনষাট খ্রিস্টাব্দে দুই নম্বর প্রশ্ন নীল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কারা আনসার মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কাদের মোল্লা রফিক মণ্ডল বৈদ্যনাথ সর্দার বিশ্বনাথ সর্দার দিগম্বর বিশ্বাস বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস প্রমুখ তিন নম্বর প্রশ্ন নীল বিদ্রোহ প্রথম কোথায় শুরু হয়েছিল আনসার কৃষ্ণনগরের চৌগাছা গ্রামে চার নম্বর প্রশ্ন নীল বিদ্রোহ কোন কোন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে আনসার নদিয়া যশোহর খুলনা ফরিদপুর মুর্শিদাবাদ রাজশাহী মালদহ দিনাজপুর ইত্যাদি জেলায় পাঁচ নম্বর প্রশ্ন কারা বাংলার ওয়াট টাইলার নামে পরিচিত ছিল আনসার দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ছয় নম্বর প্রশ্ন কে কবে বাংলায় প্রথম নীল চাষ শুরু করেন আনসার লুই বর্ণ নামে এক ফরাসি ব্যক্তি সতেরোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে বাংলায় নীল চাষ শুরু করেন সাত নম্বর প্রশ্ন কে বাংলার নানা সাহেব নামে পরিচিত আনসার রামরতন রায় আট নম্বর প্রশ্ন নীল করা জমিদারের কাছ থেকে জমি কিনে বা ভাড়া নিয়ে তাতে ভাড়া টিয়া চাষিদের দিয়ে নীল চাষ করা তো এই পদ্ধতি কি নামে পরিচিত ছিল আনসার এলাকা চাষ বা নিজ আবাদি নামে পরিচিত ছিল নয় নম্বর প্রশ্ন নীল করা চাষিকে অগ্রিম টাকা দাদন দিয়ে চাষের জমিতে চাষের জমিতে নীল চাষ করা তো এই পদ্ধতি কি নামে পরিচিত ছিল আনসার বে এলাকা বা রাউতি বা দাদনি নামে পরিচিত ছিল দশ নম্বর প্রশ্ন নীল বিদ্রোহের প্রথম শহীদ কে ছিলেন আনসার বিশ্বনাথ সর্দার বা বিশ্বে ডাকাত এগারো নম্বর প্রশ্ন নীল দর্পণ নাটকটি কার লেখা আনসার দীনবন্ধু মিত্রের লেখা বারো নম্বর প্রশ্ন নীল বিদ্রোহের কাহিনী কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল আনসার হিন্দু প্যাট্রিয়ট সমাচর চন্দ্রিকা সমাচর দর্পণ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তেরো নম্বর প্রশ্ন কে ভারতের প্রথম নীল শিল্প গড়ে তুলেন আনসার ইংরেজ বণিক কার্ল ব্লেম চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন ইংরেজ সরকার কত খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল রেন্ট অ্যাক্ট বা দশম আইন প্রবর্তন করেন আনসার আঠারোশো উনষাট খ্রিস্টাব্দে পনেরো নম্বর প্রশ্ন কত খ্রিস্টাব্দে পাবনা বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল আনসার আঠারোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে ষোলো নম্বর প্রশ্ন পাবনা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন কারা আনসার ঈশান চন্দ্র রায় সোম্যনাথ পাল ক্ষুদি মোল্লা প্রমুখ সতেরো নম্বর প্রশ্ন পাবনা বিদ্রোহ কোন কোন জেলায় প্রসার লাভ করে আনসার পাবনা ঢাকা ময়মনসিংহ ত্রিপুরা বাখরগঞ্জ ফরিদপুর রাজশাহী ইত্যাদি জেলায় আঠারো নম্বর প্রশ্ন কে বিদ্রোহী রাজা নামে পরিচিত ছিলেন আনসার পাবনা বিদ্রোহের নেতা ঈশান চন্দ্র রায় উনিশ নম্বর প্রশ্ন পাবনা বিদ্রোহের ফলে কোন আইন প্রবর্তিত হয় আনসার বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন প্রবর্তিত হয় আঠারোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে কুড়ি নম্বর প্রশ্ন কবে কার নেতৃত্বে মুন্ডা বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল আনসার আঠারোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে একুশ নম্বর প্রশ্ন মুন্ডা বিদ্রোহ আর কি নামে পরিচিত ছিল আনসার উল উল ঘোলান নামে পরিচিত ছিল সরি এখানে উল ঘোলান হবে বাইশ নম্বর প্রশ্ন মুন্ডারা কোথায় বসবাস করত আনসার সোটনাগপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তেইশ নম্বর প্রশ্ন মুন্ডা বিদ্রোহ কোথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়েছিল আনসার রাঁচি হাজারিবাগ সোটনাগপুর ও সিংভূম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে আঠারোশো নিরানব্বই উনিশশো খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এক শক্তিশালী বিদ্রোহ শুরু হয় যা কি নামে পরিচিত ছিল উল ঘোলান নামে পরিচিত ছিল পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন উল ঘোলান শব্দের অর্থ কি আনসার ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খল বা প্রবল বিক্ষোভ ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন খুদ কাঠি প্রথা বলতে কি বোঝানো হয় আনসার জমির যৌথ মালিকানা বোঝানো হয় সাতাশ নম্বর প্রশ্ন বিরসা মুন্ডা প্রবর্তিত নতুন ধর্মের মূল কথা কি ছিল আনসার ভালোবাসা আত্মশুদ্ধি ও সমবেদ প্রার্থনা আঠাশ নম্বর প্রশ্ন কে নিজেকে ঈশ্বরের দূত বলে দাবি করেছিলেন আনসার বিরসা মুন্ডা উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কে নিজেকে ধরতি আবা বা পৃথিবীর পিতা বলে ঘোষণা করেন আনসার বিরসা মুন্ডা তেইশ নম্বর প্রশ্ন মুন্ডা বিদ্রোহের ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে কিসের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ আনসার ধর্মের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কোন বিদ্রোহের ফলস্বরূপ সোটনাগপুর 
ট্যানান্সি এক পা ছয় আনসার মুন্না বিদ্রোহের ফলস্বরূপ বত্রিশ নয় প্রশ্ন মাঝি হাম বলতে কি বোঝায় আনসার খাস জমিকে বোঝায় তেত্রিশ নয় প্রশ্ন বিরসা মুন্ডাকে তার অনুগামীরা কি রূপে দেখত আনসার ভগবান রূপে দেখত চৌত্রিশ নয় প্রশ্ন কত খ্রিস্টাব্দে পায়েক বিদ্রোহ হয়েছিল আনসার আঠেরোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে পঁয়ত্রিশ নয় প্রশ্ন প্রথম কোথায় পাবনা বিদ্রোহ শুরু হয় আনসার ইউসুফ শাহি পরগনাই ছত্রিশ নয় প্রশ্ন কে কবে চির স্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন আনসার লর্ড কর্নওয়ালেস সতেরোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে চির স্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন সাঁত্রিশ নয় প্রশ্ন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আদিবাসীদের সাহিস্তা করতে সরকার কি আইন পাস করে আনসার ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট পাস করে আটত্রিশ নয় প্রশ্ন কত খ্রিস্টাব্দে রম্পা বিদ্রোহ হয়েছিল আনসার আঠেরোশো উনাশি খ্রিস্টাব্দে উনচল্লিশ নয় প্রশ্ন অর্থাৎ শেষ প্রশ্ন কত খ্রিস্টাব্দে হো বিদ্রোহ হয়েছিল আনসার আঠেরোশো একুশ খ্রিস্টাব্দে যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং এই ধরনের ভিডিও পেতে নোটিফিকেশন বেলটি অন করবে থ্যাংক ইউ